இந்தியா இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் உள்ளூர் மொழிகளை பாதுகாப்பதும் ஊக்கப்படுத்துவதும் சமுதாயம் மற்றும் அரசின் கடமை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பேச்சு நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்கு இயற்கை வேளாண்மை அவசியம் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வலியுறுத்தல் கோதுமை கையிருப்பு மற்றும் ஏற்றுமதி குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆய்வு நாட்டில் போதிய அளவில் உணவு தானியங்கள் மற்றும் வேளாண் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்வதை உறுதிப்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வெயிலின் தாக்கத்தை எதிர்கொள்ள வழிகாட்டுதல்களை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவுரை நாடு முழுவதும் கோடை காலத்தில் தீ விபத்து போன்ற அசம்பாவிதங்கள் நிகழாமல் தடுக்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரவு இந்திய திரைப்பட துறையும் அரசும் கலாச்சாரத்தின் திறனை அங்கீகரிக்கின்றன தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பது மிகவும் அவசியம் என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கூறியுள்ளார் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட அவர் ஐஸ்வாலில் உள்ள மிசோராம் பல்கலைக்கழகத்தில் பதினாறாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் மிசோராம் அபரிமிதமான இயற்கை வளங்களை கொண்டுள்ளதாக கூறினார் இந்த மாநிலம் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு பகுதியில் இயற்கை கொடுத்த அருமையான சுற்றுச்சூழலை பேணி காப்பது மிகவும் அவசியம் என்று கூறிய குடியரசுத் தலைவர் மிக குறைந்த அளவு பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வெளியேற்றுவதற்காக பாராட்டினார் முன்னதாக அஸ்ஸாம் மாநிலம் குவஹாத்தியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் கியானி ஜெயில்சிங்கின் பிறந்த நாளை ஒட்டி அவரது திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி மே இரண்டாம் தேதி ஜெர்மனியின் தலைநகர் பெர்லினில் அந்நாட்டு பிரதமர் ஒலப்ஸ் கால்ஸை சந்தித்து பேசினார் இந்தியா ஜெர்மனி ஒத்துழைப்பை விரிவாக்கும் வகையில் இரு தலைவர்களும் பேச்சு நடத்தியதாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது முன்னதாக புதுதில்லியில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் பெர்லின் சென்றடைந்த பிரதமருக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஜெர்மனி வாழ் இந்தியர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் சிறுவன் ஒருவன் பாடிய தேசபக்தி பாடலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டு மகிழ்ந்தார் பின்னர் பிரதமரின் உருவத்தை தத்ரூபமாக வரைந்திருந்த சிறுமியை பாராட்டினார் பிரதமர் இதனிடையே பிரதமரின் ஜெர்மனி பயணத்துக்கு வரவேற்பு தெரிவித்து வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பிராண்ட்பர்க் கேட்டில் ஜெர்மனி வாழ் இந்தியர்கள் ஆடல் பாடலுடன் மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மூன்று நாள் ஐரோப்பிய பயணத்தின் இரண்டாம் நாளான மே மூன்றாம் தேதி டென்மார்க் தலைநகர் கோப்பன் ஹேகன் சென்றடைந்த போது விமான நிலையத்தில் அவருக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பிரதமர் மோடியை அன்புடன் வரவேற்றார் விமான நிலையத்தில் மராத்திய மரபுபடி வாத்தியங்களை இசைத்து பிரதமருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் டென்மார்க் பிரதமரை நரேந்திர மோடி தனியே சந்தித்து உரையாடினார் டென்மார்க் பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு பிரான்ஸ் சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அந்நாட்டின் அதிபராக மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இமானுவேல் மேக்ரானை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் இருதரப்பு நல்லுறவுகள் குறித்தும் ஆலோசித்தார் பாதுகாப்பு விண்வெளி துறைகளில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது தொடர்பாகவும் பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச விவகாரங்கள் தொடர்பாகவும் இரு தலைவர்களும் ஆலோசித்தனர் இதனையடுத்து தமது மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மே ஐந்தாம் தேதி நாடு திரும்பினார் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்கு இயற்கை விவசாயம் அவசியம் என குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு கூறியுள்ளார் புதுதில்லி குடியரசு துணைத் தலைவர் இல்லத்தில் மண் ஊட்டச்சத்து என்ற நூலை வெளியிட்டு உரையாற்றிய அவர் மண்ணும் நீரும் அளவில்லாத இயற்கை வளத்தை வழங்கி வருவதாகவும் இதனை எதிர்கால மனிதர்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் ரசாயன உரங்களால் நாட்டின் பல பகுதிகளில் மண்வளம் பாதிப்படைந்துள்ளது குறித்து கவலை தெரிவித்த குடியரசு துணைத் தலைவர் பாரம்பரிய விவசாய நடைமுறைகள் இடுபொருட்கள் செலவை குறைத்து வருமானத்தை அதிகரிக்க உதவும் என்று குறிப்பிட்டார் இயற்கை விவசாயம் சிறு மற்றும் நடுத்தர விவசாயிகளுக்கு பெரிதும் பயனளிக்கக்கூடியது என அவர் குறிப்பிட்டார் உலக நலன் என்ற மிகப்பெரிய நோக்கத்துடன் இந்தியா முன்னேறி வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் நேற்று ஜெயின் சர்வதேச வர்த்தக அமைப்பின் தொடக்க அமர்வில் 
காணொலி மூலம் உரையாற்றிய அவர் இந்தியா தனது இலக்குகளை வெற்றிகரமாக அடைந்துள்ளதாக உலகம் பாராட்டுவதாக தெரிவித்தார் உலக அமைதியாக இருந்தாலும் உலக முன்னேற்றமாக இருந்தாலும் உலக சவால்கள் தொடர்பான தீர்வாக இருந்தாலும் உலகமே இந்தியாவை பெரும் நம்பிக்கையுடன் பார்ப்பதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் முக்கிய விஷயங்களில் புதிய இந்தியா அனைவரையும் ஒன்றிணைப்பதாக கூறிய அவர் எதிர்பார்ப்புக்கு மேலாக இந்தியா முன்னேறி வருவதாக ஒவ்வொருவரும் உணர்கின்றனர் என்று தெரிவித்தார்
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார் பெங்களூருவில் தேசிய புலனாய்வு கட்டமைப்பு வளாகத்தை திறந்து வைத்து பேசிய அவர் முன் எப்பொழுதும் இல்லாத அளவிற்கு பாதுகாப்பு தேவைகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மாறியுள்ளதாக கூறினார் புதுமையான அதிநவீன தகவல் தொழில்நுட்ப தளங்களை உருவாக்கி அதன் மூலம் தரவுகளை சேகரிப்பதற்கான அதிகாரங்கள் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பிற்கு வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியில் கர்நாடக முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் ரிஷித் பிராம்னிக் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்
புதிய தொழில்நுட்பங்களை பகிர்ந்து கொள்ள உதவும் என்றும் மான்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்தார்அடையாளமாக இந்தியாவின் ரத்தினம் மற்றும் நகைப்பிரிவை சேர்ந்த மூன்று ஏற்றுமதியாளர்களின் சான்றிதழ்களை மத்திய வர்த்தகத்துறை செயலாளர் பி சுப்ரமணியம் வழங்கினார் இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி ஏற்றுமதி பொருட்களுக்கு சுங்க வரி விதிக்கப்பட மாட்டாது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு அதிக அளவில் நகை மற்றும் ஆபரணங்கள் இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதாலும் இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் சுங்க வரி விதிக்கப்படாது என்பதாலும் ஏற்றுமதியாளர்கள் பயனடைவார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் நிதியாண்டில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் கொள்முதல் இதுவரை இல்லாத அளவான பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாயை எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் மற்றும் வெளிப்படைத் தன்மையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் கொள்முதல் இணைய சந்தை மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்த இணைய சந்தை மூலம் கடந்த நிதியாண்டில் கொள்முதலின் அளவு பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாயை தாண்டி சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது இது அதற்கு முந்தைய நிதியாண்டை காட்டிலும் இருநூத்தி ஐம்பது சதவிகிதம் கூடுதலாகும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் ஜிஎஸ்டி வரி வருவாய் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு ஒன்று புள்ளி ஆறு எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது இது கடந்த மார்ச் மாதம் வசூலான ஜிஎஸ்டி தொகையை விட இருபத்தி கோடி ரூபாய் அதிகமாகும் ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டி வரியிலிருந்து மத்திய ஜிஎஸ்டிக்கு முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்றி இருபத்தி மூன்று கோடி ரூபாயும் மாநில ஜிஎஸ்டிக்கு இருபத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயும் மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது முதல் முறையாக மொத்த ஜிஎஸ்டி வரி வருவாய் ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது நாட்டின் ஒட்டுமொத்த உணவு தானிய கையிருப்பு உபரியாக உள்ளது என மத்திய உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை செயலாளர் சுதான்சு பாண்டே தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை நாட்டிற்கு எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமை தேவைப்படும் நிலையில் எண்பது லட்சம் மெட்ரிக் டன் கையிருப்பில் இருக்கும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் அரிசியும் இந்த ஆண்டு சுமார் அறுநூறு லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவிற்கு கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளதால் போதுமான அளவுக்கு இருப்பு இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டின் மருந்து பொருட்கள் ஏற்றுமதி நூத்தி மூன்று அளவிற்கு பெரும் வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று பதினான்காம் ஆண்டில் தொண்ணூறாயிரத்து நானூத்தி பதினைந்து கோடி ரூபாயாக இருந்த மருந்து பொருட்களின் ஏற்றுமதி கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி மூன்றாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் ஏறக்குறைய பத்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவுக்கு ஏற்றுமதி நடைபெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியாகும் இந்த வளர்ச்சி குறித்து தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் சிறிய நடவடிக்கைகளினால் உலக அளவில் இந்தியா மருந்துகளின் சேவை மையமாக உருவெடுத்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் எல்ஐசி நிறுவனத்தின் பங்குகளை அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதலீட்டு நிறுவனங்கள் மே இரண்டாம் தேதி முதல் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் மிக பெரும் காப்பீட்டு நிறுவனமான எல்ஐசி நிறுவனத்தின் பங்குகளை விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது நிறுவனத்தின் மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீத பங்குகளான இருபத்தி ரெண்டு கோடியே பதிமூணு லட்சம் பங்குகள் விற்பனை செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது அதன்படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதலீட்டு நிறுவனங்கள் பங்குகளை வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆதார் எண்ணின் உண்மைத்தன்மையை உறுதி செய்ய பல்வேறு வழிமுறைகள் இருப்பதாக இந்திய தனித்துவ அடையாள அட்டை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது பல்வேறு அமைப்புகளிடம் அடையாள ஆவணமாக வழங்கப்படும் ஆதார் எண்ணை ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் ஆகிய இரு முறைகளிலும் எளிதில் உறுதி செய்யலாம் என அந்த அமைப்பு கூறியுள்ளது 
ஆன்லைன் முறையில் வயது பாலினம் மாநிலம் மற்றும் அட்டைதாரின் செல்போன் எண்ணின் கடைசி மூன்று இலக்கங்களை வைத்து உறுதி செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆஃப்லைன் முறையில் கியூஆர் கோட்டை பயன்படுத்தி பெயர் பாலினம் பிறந்த தேதி புகைப்படம் உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படையில் உறுதி செய்து கொள்ளலாம் என்று அந்த ஆணையம் கூறியுள்ளது மின்சார உற்பத்திக்காக நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய மின்சாரத்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் வலியுறுத்தியுள்ளார் மாநிலங்களில் உள்ள அனல் மின் நிலையங்களுக்கு தேவையான நிலக்கரி இறக்குமதி குறித்து மத்திய அமைச்சர் ஆர் கே சிங் ஆய்வு நடத்தினார் இதில் மின்சாரத்துறை செயலாளர் அலோக் குமார் மாநில அரசுகள் மற்றும் மின் உற்பத்தி நிறுவனங்களின் மூத்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது அனல் மின் நிலையங்களில் நிலக்கரிக்கான தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில் அதனை உள்நாட்டு நிலக்கரி மூலம் பூர்த்தி செய்வதில் உள்ள நெருக்கடி காரணமாக நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை அமைச்சர் எடுத்துரைத்தார் மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான பொது நுழைவுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசத்தை வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை தேசிய தேர்வு முகமை நீட்டித்துள்ளது நாடு முழுவதும் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவர் சேர்க்கைக்காக பொது நுழைவுத் தேர்வை தேசிய தேர்வு முகாமை நடத்துகிறது இந்தியாவில் உள்ள ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நகரங்களிலும் வெளிநாடுகளில் பதிமூன்று நகரங்களிலும் நடைபெறும் இந்த தேர்வை தமிழ் உள்ளிட்ட பதிமூன்று மொழிகளில் எழுதலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இந்த தேர்வில் பங்கேற்க விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் நேற்றுடன் முடிவடைய இருந்த நிலையில் இதனை வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை தேசிய தேர்வு முகமை நீட்டித்துள்ளது நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் மே பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இளநிலை மருத்துவ படிப்பில் சேர்வதற்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு வரும் ஜூலை பதினேழாம் தேதி பெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு வரும் ஆறாம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் பல்வேறு தரப்பினரின் கோரிக்கையை ஏற்று இந்த அவகாசம் பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது செல்ல பிராணிகள் பராமரிப்பு குறித்து டிடி நேஷனல் தயாரித்த தொலைக்காட்சி தொடர் சிறந்த இந்தி தொடருக்கான எக்ஸ்சேஞ்ச் பார் மீடியா பிராட்காஸ்டிங் விருதினை வென்றுள்ளது எப்பொழுதும் சிறந்த நண்பன் என்ற பெயரில் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நேரலையில் ஒளிபரப்பாகும் இந்த நிகழ்ச்சி வயது வித்தியாசமின்றி இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள செல்ல பிராணி பிரியர்களிடம் வெகுவாக பிரபலமாகியுள்ளது செல்ல பிராணிகளை கவனித்துக் கொள்ளுதல் அவற்றுக்கான உணவு மருத்துவ உதவி செல்ல பிராணிகளுடன் தனிப்பட்ட உறவை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் மன அழுத்தம் எவ்வாறு குறைகிறது என்பது பற்றிய நேர்களின் கேள்விகளுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் நிபுணர்கள் பதிலளித்து வருகின்றனர் கால்நடைகளுக்கான நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு உயர் முன்னுரிமை அளித்து செயல்பட வேண்டும் என்று மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மே ஒன்றாம் தேதி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட அவருக்கு மாவட்ட பிஜேபி சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது நாமக்கல்லில் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் கல்லூரி முதல்வர் செல்வராஜ் வருவாய் கோட்டாட்சியர் மஞ்சுளா ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்திய அமைச்சர் பின்னர் கால்நடைகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் கால்நடைகளுக்கான நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு உயர் முன்னுரிமை அளித்து செயல்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் எல் முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார் கோடை வெப்பத்தின் தாக்கத்தை எதிர்கொள்ள அதற்கான வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களை மத்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷன் கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் மார்ச் முதல் மே மாதம் வரை நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளிலும் இயல்பை விட அதிக அளவில் வெப்பநிலை பதிவாகும் என்று இந்திய வானிலை மையம் கணித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் கோடை வெப்பம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் தீ விபத்துகள் போன்ற அசம்பாவிதங்கள் நிகழாமல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரவிட்டுள்ளார் அதுபோல தென்மேற்கு பருவமழை கால முன்னேற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் மூன்று ஐரோப்பிய நாடுகள் பயணத்தை முடித்துவிட்டு நேற்று தில்லி திரும்பிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கோடை வெப்ப அலை மற்றும் பருவமழை முன்னேற்பாடுகள் குறித்து உயர்மட்ட ஆலோசனை நடத்தினார் இதில் பிரதமரின் முதன்மை செயலாளர் மற்றும் ஆலோசகர் அமைச்சரவை செயலாளர் உள்துறை சுகாதாரம் ஜல்சக்தி தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை பிரிவு உயர் அதிகாரிகள் இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் இந்தியாவிற்கான நெதர்லாந்து தூதர் மார்டின் வான்டேன் பர்க் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை மே மூன்றாம் தேதி சந்தித்து பேசினார் நெதர்லாந்து அரசுக்கும் தமிழக அரசுக்கும் இடையே வேளாண் தொழில்நுட்பம் நீர் மேலாண்மை உள்ளிட்ட துறைகளில் 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள உள்ள நிலையில் இன்று தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை நெதர்லாந்து தூதர் சந்தித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னையில் நடைபெற்ற பன்னிரெண்டாவது இந்திய மீன்வளம் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு மாநாட்டை தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தார் சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள இமேஜ் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் பேசிய ஆளுநர் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக போராடிய அனைத்து விடுதலை போராட்ட வீரர்களையும் நாம் என்றும் நினைவில் கொண்டு போற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள இந்த வேளையில் வளர்ச்சி என்ற ஒரே சிந்தனையை நோக்கி நாம் செயல்பட உறுதி ஏற்போம் என்று ஆளுநர் தெரிவித்தார் வணிகர்கள் இதுவரை ஆண்டுதோறும் பெறும் உரிமத்தை இனி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பித்தால் போதும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பின் வணிகர் தின விடியல் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் பாலங்கள் மெட்ரோ ரயில் பணிகளுக்காக கடைகளை இழக்க நேரிடும் வணிகர்களுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் கடைகள் வழங்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் வணிகர் நல வாரியத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் வணிகர்களுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகை மூன்று லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் தீ விபத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடி உதவித்தொகை இருபதாயிரம் ரூபாயாக அதிகரிக்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளையும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் அந்நிய முதலீடு வர்த்தகம் ஆகியவற்றை தடுத்து நிறுத்தி உள்நாட்டு வர்த்தகத்தை பாதுகாத்த பெருமை பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சாரும் என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரவை சார்பில் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வணிகர் தின விழா புதுவை ரோடியர் மில் திடலில் நடந்தது இதில் பங்கேற்ற தமிழிசை வணிகர் சங்க ஆண்டு விழா மலரை வெளியிட்டு விழாவை தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ஏழை எளிய மக்களை தாங்கி பிடிப்பவர்கள் சிறு வணிகர்கள் தான் என்றார் அந்நிய முதலீடு வர்த்தகம் ஆகியவற்றை தடுத்து நிறுத்திய பெருமை பிரதமர் மோடியை சாரும் என்றும் அவர்தான் உள்நாட்டு வர்த்தகத்தை பாதுகாத்தவர் என்றும் குறிப்பிட்டார் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்தியா அதிக அளவில் பதக்கங்களை குவிக்க ஏதுவாக விளையாட்டுத் துறையை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு ஈடுபட்டு வருவதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் இரண்டாம் பதிப்பு கேலோ இந்தியா பல்கலைக்கழக விளையாட்டுப் போட்டிகள் நிறைவு விழா பெங்களூருவில் மத்திய அமைச்சர்கள் அமித் ஷா அனுராக் தாக்கூர் ஆகியோர் முன்னிலையில் நடைபெற்றது யோகா கலையில் சிறந்த கல்லூரி மாணவிகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு வியக்க வைக்கும் வகையில் விதவிதமான யோகா கலைகளை அரங்கேற்றி அசத்தினர் இதைத் தொடர்ந்து மாணவ மாணவிகளின் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட்டது பின்னர் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் கேலோ இந்தியா போட்டிகள் உலக பல்கலைக்கழக விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கு இணையாக நடந்ததாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் உலக ஜூனியர் பலு தூக்கும் சாம்பியன் போட்டியில் இந்தியாவின் அஷதா க்ரோட் தங்கப் பதக்கம் வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார் கிரீஸில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் மகளிர் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோ எடைப்பிரிவில் அவர் இப்பதக்கத்தை கைப்பற்றியுள்ளார் இவருக்கு மத்திய இளைஞர் நல மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் உலக ஜூனியர் பலு தூக்கும் சாம்பியன் போட்டியில் இந்தியா தங்கப்பதக்கம் வெல்வது இதுவே முதன்முறையாகும் நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் பொதிகை நியூஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் அட் ஜிமெயில் டாட்